Hallå Erik, sa det. Tja. Hur känns det vara här på Liseberg? Eh, hur bra som helst. Det blir sol idag också. Det regnade hela för, förmiddagen. Och, eh, men nu sprack det upp. Det kanske var meningen. Det kanske var meningen, precis. <laughs> hur gick soundcheck? Gick det bra? Absolut, det gick jättebra. Vi, vi är vana vid varandra. Vi jobbar mm. alltid med samma människor. Så att det, det är kul. Härligt. Jag tänkte höra om du har något speciellt Lisebergsminne sen innan. Oj. Jag, jag har gästat Lotta. Mm. Vilket var väldigt kul. Det var förra året. Jag ska gästa henne i år igen. Men detta är ju första gången som jag faktiskt har en konsert på Liseberg. Hur känns det? Det är extra kul att få göra en egen produktion och, och få bjuda Göteborgarna på, på en här konsert. Och vi är väldigt glada att ha dig här måste vi säga. Härligt. Vi bad våra läsare ställa några frågor till dig på vår blogg och vi fick en hel storm med frågor från ryska fans. Okay. Hur kommer det sig att du har blivit så populär just där, tror du? Um, det vet jag inte. Jag tror att vi har ju jag har signat med, med cirka 20 länder nu och håller på med en, börjat bygga upp en utlandslansering och det, det är kul att, att det har blivit så redan. Men varför vet jag inte. Det kan, det kan väl bara de svara på. Förhoppningsvis för att de gillar min musik. Antagligen är det så. Sen hade vi en fråga från Madeleine som undrar varför du valde att börja med musik och vad är det som får dig att kämpa så med musiken? Um, när jag var sex år så sjöng jag ju på mammas bröllop och eh, då insåg hela släkten att jag kunde sjunga. Och då måste man sjunga på varenda släkt för sen liksom. Så eh, där började allting på något sätt men när jag var tretton så bestämde jag nog mig för att nu, nu måste jag göra det här. Det var min tävling och, och så kom jag tre i den tävlingen och kände att att det var väldigt kul och att jag bara var med själv när jag var på scenen. Mm. Vad är det som driver dig då? Det är att man älskar det så mycket. Jag älskar att skriva musik och sitta i studio och sjunga och dansa och underhålla människor. Mm. Så entertainment är liksom, det ligger så nära mitt hjärta som, det bara, som, som man bara kan komma. Liksom. Mm. Sen har vi en fråga från Kajsa som undrar, om man är 15 år, är det för sent då att bli artist och sjunga, tror du? Om man är 15? Ja. Nej. Nej, det är verkligen inte procent. Det är inte procent om man är 30 eller, eller 40 för den delen. Det är aldrig alltså, känt. Nej, alltså det beror på vad man, vad man ska bli för sorts artist. Vill man, vill man bli en, en popartist som vill ha som, som, som grej att dansa och sjunga samtidigt, då, då rekommenderar jag att man, man kanske inte ska vara 45 när man börjar på grund av att det är ganska fysiskt krävande. Och man, kroppen kan inte åka eller ja, men, men jag menar... Alla är olika saker och vara artist och skriva musik, men det kan du göra när du är 80 också. Så det spelar, Precis. Absolut, det spelar absolut ingen roll. Nej. Bra svar tycker jag. Han undrar, vad vill du helst göra en solig sommardag? Eh, oj, det, för, för, förmodligen så spelar jag <laughs> någonstans då. Men eh, det skulle vara kul om man var ledig att, att man bara fick ligga på stranden helt ostört och, eh, och bara ha kul med nära och kära. Det tycker jag hade varit skönt. Mm. Sen tänkte jag köra fem snabba med dig här. Mm. Eh, favoritfärg? Oj. Lila tror jag. Lila. Det är på vad, men, men, men lila är alltid en fin färg. Favoritattraktion på Liseberg? Eh, någon varje dalbana. Alltså jag har bara varit på Liseberg en gång. Alltså jag har åkt karusell. Mm. Och eh, jag gillar varje dalbana överlag. Okay. Men jag är en riktig fej. Alltså. Jag, jag gillar inte sådana grejer egentligen. <laughs> är du höjdrädd kanske? Ja. Du är det? Ja. <laughs> Dansa eller sjunga? Pass. Det, det, jag vill göra båda sakerna samtidigt. Även om man inte ens kan göra båda sakerna samtidigt riktigt ordentligt. Nej. Man är ju bara människa liksom. Och det är klart att sången lider jättemycket när man dansar. Precis. Så man får snarare. Men det som är så skönt med konserter är att då kan man välja själv att på det här partiet så kallar folk istället för att jag ska sjunga så kan jag fokusera på dansa och så tvärtom i vissa lägen. Men när man gör tv så måste man ju försöka göra saker med samtidigt hela tiden. Och det, det har man insett att det är inte så, så lätt. Man är bara människa. Än hur mycket man tränar så är det svårt att komma dit. Precis. Hemma kväll eller ute kväll? Hemma kväll. Favoritlåt från din nya, din nya, ditt nya album? Oj. Typ. Det må, det må, det må, t- timeless. Måste det timeless. Det finns en låt som heter Timeless som jag tror det är spår ett på albumet. Det lär, kommer vara, jag tror det kommer vara spår el, eller låt elva ikväll. Men mm. eh, den låten betyder nog extra mycket för mig. Det, det var faktiskt eh, alla fans som inspirerade mig att skriva en sån låt. 
För att man önskar att vissa stunder skulle vara för evigt. Speciellt när man står på sin egna konsert och när det är sista låten. Mm. Då önskar man alltid att, för att det brukar vara så magiskt. Liksom. Och eh, den låten handlar om det som liksom, det är. Liksom. Det var en bra inspirationskälla tycker jag. Ja, tycker jag också. Härligt. Vi får önska dig stort lycka till och kör hårt ikväll. Tack så jättemycket. Så kommer du även signera den här lilla handduken som vi har med oss här. Yes. Självklart. Så um, lycka till. Kör hårt. Tack så jättemycket. Tack.